Hi friends, welcome to Tech Civil. Building construction and the topic can discuss it on the other. In class, we stone masonry and discuss it on the other. First, stone masonry is a portion of the other. We discuss it on the brick masonry topic. We already have a 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 brick masonry topic. Ia brick sendiri portion le kurang dalam base brick sendiri baru na korek terms le orang dah, adakah anda dalam discuss ini dengan anda, pada kahana seramik ia, adakah pada mana yang pada cipta brick masonry video kahana orang dah ingat, malah re easy ari kim, apun nama kita inna te class le kerja. The bond consisting of alternate courses of headers and structures is called English bond. Apun nama header dan dana structure dan dana dana bricks bricks ini topik le nama parang itu dia orang. Header dan apa nama? Nama brick ini shorter posture, nama shorter face nama header. Longer face ni nama structure dan apa nama? Apa ini course ni orang itu orang 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 layer, orang orang layer ni course ni apa nama? Apa ini alternate courses le header dan structure itu orang layer le header, ada tu layer le structure, ada tu course structure matram. Anggane anggane sih nama orang type bond ni nama English bond ni parang itu. The arrangement of brick is similar to English bond is Dutch bond. Pemilih English bond the same. Ah, ini dulu brick ni ala arrange ni orang ni. Anggana tu type bond ni ana Dutch bond ni. Paham tak? For one meter cube of brick masonry, the number of bricks required are 500. One meter cube brick masonry, lama leh tera bricks ni use ni. 500 bricks ni lama leh use ni. Pini lama leh 10 meter cube mana tu barang ni orang ni. Lama leh 500 tu ada orang siar orang. Into 10, baru 5000 ni ada macam tu. One meter cube, ten meter cube, anggana ni cepat 100 meter cube. Anggana marah marah exam tu cuci tu. Apa tu one meter cube ni ada 500 tu pelajar cek ya. Pini ten meter cube ambang baru siar orang ni ada terus ada 5000. Tu pelajar cek ya exam tu cuci tu. Bevel closure is obtained by cutting a triangular portion of half the width but of full length of brick. Adalah itu, kita bevel closure adalah brick. Brick kita kita cut itu, brick cut itu, kita ada satu jenis type. Kita ada satu jenis type closure, bevel closure. Adalah pada itu, triangular portion ini. Half the width, width ini half, full length of brick. Anggennya adalah satu jenis type closure, bevel closure. Kita brick different type, pada itu kita cut itu, anggennya kita ada satu jenis type closure, bevel closure. The exposed surface of a wall is known as face. Brick partition wall will have thickness of half brick. Pada mula brick partition wall la thickness anda pada half brick, half brick ini thickness airi ke. Pori one full brick anda mula brick ini size 20 by 10 by 10 centimeter anda mula parain. Pada dale half brick anda orang mula 10 airi ke, 10 centimeter airi ke. Mana length ini awal posha mana dale. Apa am a half brick, atre ay half brick thickness airi ke. Pori brick partition wall la. Mula on airi ke nada. Pada mula beri ini dale question si jauh si tu nanda brick partition wall la thickness atre ayana. Apa itu? 10 cm. Ada half brick tiknya sahiri. 10 cm. Ini adalah kod dalam exam sendiri cuci terlalu. A junction means a connection between a main wall and a partition wall. Junction adalah orang satu main wall, orang satu partition wall. Orang itu connecte na orang itu connecte na orang itu pernah junction adalah parah itu. The brick forming corner of a masonry wall is known as coin brick. The amount of lap across the thickness of wall should be minimum. Half brick. Nah, dalam le lap lap ini dia lap ini dah, nampol le brick ini dia awal le topik le parangan tu dah. Nampol tu video kan dah pelik kya lap lap across the across the walan yang terena minimum half half brick kaya dikem. Wan half brick ini dia awal le thickness kaya dikem lap across across le nampol parangan tu. Pe lap pe along orang dia across orang tu. Pe lap across orang ni nampol across the thickness of walan orang ni nampol minimum half brick kaya dikem. A junction in masonry, masonry which is formed when two walls meet each other at an angle other than right angle without making a coin is called skin junction. Ada itu, satu junction, amala barat main wall, partition wall ada meeting mana, junction itu barat. Apa ini dulu? Angle other than right angle, ana amala satu coin make ada angle other than right angle ana angle. Anggennya orang ada type junction ni ana skin junction itu barat. Important angle other than right angle ana skin junction. Hurting is the portion of a wall between facing and backing. This is important. One of the exams is that hurting is the wall between facing and backing. Facing and backing is the portion of hurting. A piece of brick which is used to prevent vertical joint in brick masonry is closer. In brick masonry, we have vertical joints. We have vertical joints. We have to add bricks. 
വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രിക്ക് നമ്മൾ ഈ മെസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പീസ് ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ പീസ് ബ്രിക്കാണ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലോസറാണ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രിക്ക് മെസ്സിനറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പീസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിലിണ്ടർനെസ് റേഷ്യോ ഓഫ് മേസ്റ്ററി വാൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി നമ്മൾ സിലിണ്ടർനെസ് റേഷ്യോ മേസ്റ്ററി വാളിൽ സിലിണ്ടർനെസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടർനെസ് റേഷ്യോ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടർനെസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നത് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ ആണ് അല്ലെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷനൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ജസ്റ്റ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് സിലിണ്ടർനെസ് റേഷ്യോ ഓഫ് മേസൺ ണ്ടായിരുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ബാക്കി സിലിണ്ടർ ശ്രേഷ്ഠിയെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് വേറെ സബ്ജക്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാം ഇൻ ഹെഡർ ബോണ്ടിങ് ദ ബ്രിക്സ് ആർ ലൈഡ് ഇൻ ഹെഡേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫേസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫുട്ടിങ്സ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ഹെഡർ ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ കൂടുതലും ബ്രിക്ക് മെസ്സറിൽ ബോണ്ടിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം ബ്രിക്സ് ഹെഡേഴ്സ് ഹെഡേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ബ്രിക്സിനെ ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹെഡേഴ്സ് മാത്രം വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ബോണ്ടാണ് ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു പോർഷനോട് പറയുന്നുണ്ട് യൂസ് ടു ഫോർ ഫുട്ടിങ്സ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കൂടുതലും ഹെഡർ ബോണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഫുട്ടിങ് ഫൗണ്ടേ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഫുട്ടിങ്സിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഹെഡർ ബോണ്ട് ഇസ് ജനറലി യൂസ് ടു ഫോർ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിലും ഹെഡർ ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എ പാർട്ടീഷ്യോ വാൾ ഇസ് ഡിസൈൻ ടു ക്യാരി നോ ലോഡ്സ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷ്യോ വാളിൽ പ്രത്യേകം ലോഡൊന്നും ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഇൻ എ ബ്രിക്ക് മേസണറി ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് കോഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈസ് കോൾ ഫ്ലമിഷ് ബോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ ബ്രിക്ക് മേസണിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണ്ട് വെച്ചാൽ ബാക്കി ബോണ്ടുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഓരോ കോഴ്സിലും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹെഡറാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ ഒരു സെയിം കോഴ്സ് തന്നെ ആ സെയിം ഒരു ലെയർ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ലെയർ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓരോരോ ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നാൽ അപ്പോൾ ഓരോ ആ ലെയർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ലെയർ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ള് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഫുള്ള് അടുത്ത ലെയർ അടുത്ത കോഴ്സ് ഫുള്ള് ഹെഡർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരോന്നിലും ഓരോ സ്ട്രക്ചറും ഹെഡറും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി ഇത് ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഹെഡറും സ്ട്രക്ചർ ഹെഡറും സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ ലേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ബോണ്ടിനെയാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ബോണ്ടിനെയാണ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ കോഴ്സസ് ആർ ലൈഡ് ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹെഡർ ബോണ്ട് പറയും ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുൾ ഹെഡർ ഹെഡർ അടച്ച് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹെഡർ ബോണ്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ കോഴ്സ് ഫുൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഫുൾ എല്ലാ കോഴ്സിലും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം വെച്ചുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ബോണ്ടിനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്ലമിഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് ഈച്ച് കോഴ്സ് കണ്ടെൻ വൺ ഹെഡർ ടു ത്രീ ഓർ ഫൈവ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിലും ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിലും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് അതിലകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്ലമിഷിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഫ്ലമിഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലമിഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹെഡറും അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നോ അഞ്ചോ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഹെഡർ